Okay, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Okay, uh, today uh, kita akan cover on remaining of the parts Which is, uh, is called Rationalizing denominator Okay, rationalizing denominator So, kenapa saya bagi uh, rakaman sahaja pada hari ini, uh, pada waktu ini adalah kerana So, uh, I'm worried that at the time of around 11 uh, we will we are still in the middle of meetings because tomorrow sepatutnya saya ada meeting so uh, saya rakamkan dahulu parts ok saya rakamkan dahulu part supaya anda boleh study sendiri dan buat revision lah kalau ada apa-apa tuan tanya lah ok Hari ni kita akan masuk topik rationalizing denominator. Okay, some of my student kata tak nampak tau kalau yang saya. Dia kalau um, guna my phone, uh, buku tak tak nampak. Kenapa? Okay, so uh, rationalizing denominator, okay. Kalau kita translate kan adalah merasionalkan, merasionalkan denominator, merasionalkan denominator. Maksudnya kita merasionalkan, maksudnya menjadikan denominator ni sebagai nombor bulat, nombor bulat. Okey, menjadikan denominator ni sebagai nombor bulat. Sebagai contoh, maksudnya 1 per 5 square root 3 is not Rationalize lagi sebab ada square root kat bawah. Dalam erti kata lain, rationalizing denominator ni sebenarnya tujuannya kita nak buat adalah so that we can make the set disappear. Ha, the set kalau kat atas tak apa. So, kita so tu sebab tajuk dia rationalizing denominator. Maksudnya kita merasionalkan uh, denominator saja. Denominator yang mana? Yang bawah. So, uh, let's have a look. Uh, our main purpose of this topic adalah untuk merasionalkan sahaja. Okay, so kita, uh, we take a look on a few example. Okay, for example, uh, this one is quite easy. Okay. Okay, let's see. I have, okay, this one, this example I take from uh, your textbooks, uh, page 106. Okay, 106. So, the first question, okay, number one, okay, number one, the questions are, okay, rationalize kan, okay, rational, rationalize the denominator, okay, saya tak tahu boleh nampak ke tak, okay, rationalize the denominator and simplify each of the following, simplify each of the following, 2 over square root, 2 over square root 5. 2 over square root 5. Sekejap eh. Saya fokus dulu. Okay. 2 over square root 5. So macam mana nak tukarkan dia. Maksudnya macam mana kita nak merasionalkan denominator. Kita ambil ni. Okay. Nampak? Kita kali dengan square root 5. Square root. Kalau bawah square root 5. Atas pun kena kali square root 5 lah. So. Why? Because it happened that Okay, bila yang ni tak perlulah tunjuk dalam jalan kerja Ni tak perlu Okay, cuma ini saya nak bagi awak faham It happened that bila yang ni Kita guna rule of We use the rule of A times Square root B Is equal to square root A times B Okay, we use the same rule yang kita belajar sebelum ini So, it happened that Okay, square root 5 times square root 5 dia akan jadi square root 25 pak okey square root 25 okey it happen that yeah, square root 25 lah okey the square root 25 okey the square root 25 kalau you ambil ataupun you calculate ia akan dapat 5 so see the same thing so you telah berjaya merasionalkan yang bawah so atas jadi apa tak jadi apalah 2 square root 5 bahagi 5. So, dapat jawapan. Baik. So, given that we do uh, one more exercises, we take exercises from uh, the same self-practice 4.7. This is the textbooks. 
Okay, the textbook. From the textbook, okay, dia tulis bahawa, okay, square root 2 over, sorry, over square root 5. Okay, rationalisekan dia. Again, ambil nombor yang paling bawah. So, you time with square root 5. Again, you time with square root 5. Okay. The same thing, ok tengok bila nombor sama, you tak payah kira balik, you tahu. Bila nombor sama, ok, it have the same uh, number and square root and square root, dia akan jadi jawapan dia balik. Nampak? Lim, square root 5 times square root 5, dia jadi 5. So, it's safe to say that you nampak je, you tahulah it kan jadi square root 5. So, this one, ambil rule yang sama kita buat kat bawah ni. So, dia akan jadi square root. 2 kali 5 over 5. So, square root 10 over 5. So, 10 over 5. Okay, square root 10 over 5. See? See? Okay, dapat eh. Okay, let, let's do one more example. Okay, let's do one more example. Let's say you have... Okay. Let's say you have this one. Okay. Katakanlah you ada. Okay. So, bagi awak contoh satu lagi. Okay. 3, 2, square root 12. Okay. So, you nak rationalize yang kat bawah ni. You kemang kena kali dengan square root 12 juga. So, bila bawah square root 12. Atas pun kena square root 12. So, what gonna happen? Okay. Okay. So, saya tulis balik semua. Dia akan sebenarnya, dia akan jadi begini. Semua ni darab sebenarnya. 2 darab square root 3 darab square root 12. Okay, it become that 2 times square root 3 times square root 12. Bawah saling je semua balik. 12, 2 times 2 times square root 12. Okay, times square root 12. Okay. When it happen this way, you tahu ni peraturan yang sama. Di mana peraturan dia adalah square root A times square root B is also equal to square root A times B. So, yang ni you bolehlah buat square root 2 times 2. And this one saya dah kata tadi, nombor sama ada square root dua, -dua dia akan jadi 12. Nampak? Okay. 2 times square root 36 over 2 times 2 would be 4, 4, eh, 2 times 2, 4, 4 times 12 would be 48. So, this one is square root 6. 6 going to be 12 over 48. So, bila you simplify, it will be 1 over 4. Nampak? Okay. Nampak macam mudah kan? Uh, mudah gila. Okay. So, let's do one more example. Okay. Uh, semua ni adalah daripada muka surat 106. Self-practice 4.7. Okay. Self-practice 4.7. Self practice 4.7 Okay 3 Plus Square root 2 Over 5 Minus Square root 5 Okay what should we do Okay again Ambil yang bawah ni Untuk yang ada two terms, you kena ubah sign dia. Sebab bila tambah tolak, okay. Ini rule, kita gunakan rule yang kita pernah belajar dulu. A minus B square is equal to A minus B A plus B. Nampak tak? A, B. Nampak tak? Ha, okay. So, di sini kita memang akan kali 5 plus square root 5. 
5 plus square root 5 So atas Ok kalau kita nak buat differently kan Satu-satu uh, ok plus square root 2 5 plus square root 5 Ok so kita kali masuk Ok multiply in Could be 3 times 5 would be 15 Ok 3 times square root uh, 5 would be 3 square root 5 Okay, this one gonna be um, like nombor bulat sentiasa kat depan tau. 5 square root 2. Okay, dapat, dapat. Okay, and this one. Okay, yang ni pula. Uh, this one. Plus square root 2 times square root 5. Okay, so you will get the answer of 15. Oh, memang tak boleh selesai apa-apa. Sebab tak ada yang sama. Oh, plus, ni square root 10. So, yang bawah pula. Yang bawah. Okay, ni atas. Eh? Satu. So, yang bawah. Katakan lagi nak buat. Okay. Yang bawah saya zoom out. Okay. Yang bawah kalau you nak buat, you boleh buat. Tapi benda ni sama je. Kalau saya, saya tu kali je. Ni kali ni, ni kali ni. Ha, habis cerita. Tapi kalau nak buat juga kan. Kata macam rajin semacam ke. Sebenarnya you boleh ambil je. 5. Sebab dia sama. Tambah tolak kan. Dia A square tolak B square. So A square. A ni A ni A. A square maksudnya 5 square. Tambah tolak tolak square root B square. Maksudnya B square adalah 5 square. So kalau you dapat 25 tolak. Ni hapus 5. So dia akan jadi 20. Nampak tak? Yang ni part yang kedua itu denominator. So denominator dah rationalize lah. So jawapannya adalah 15 tambah 3 square root 5. Tambah 5 square root 2. Tambah square root 10. Over 20. This is nominator. So, saya, eh, this is nominator. Saya buat ni nominator. Saya kira sampai dapat nominator. Satu. Kemudian, saya dapatkan denominator. Kalau nak buat serentak lagi, bagus. Tapi, saya buat untuk tunjuk lah. Bagi nampak. So, itu adalah final answer dia. Nampak? Nampak tak? Dia sebenarnya multiply biasa. Dia sebenarnya multiply biasa. Uh, tetapi cuma melibatkan set uh, Cuma dia melibatkan set Ok let's have a More example Ok more example Ok Saya tunjuk lagi mana ya Ok saya buat H lah Ok 3 Plus set 2 Yang ni complicated sikit Ni kena buat banyak lah This is the 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 exercises from H 4.7 4.7 question number 1 H plus 4 minus square root 3 over 7 plus square root 3 Okay should be no problem Okay What up? Okay, we, when you get this type of questions, okay, when you get this type of question, okay, first, sebelum kita campurkan, kita kena rationalisekan dahulu. Okay, let's say kalau saya tak nak pening kat awak, saya rationalisekan yang pertama, okay. Dia kena, kalau buat kalau you laju, you boleh buat serentak. Itu lagi bagus. 
5 minus square root 2 again dia akan jadi tambah tolak di mana dia jadi 5 plus square root 2 5 plus square root 2 ok I change the color because tak nak nanti tukar ok so kali masuk so 3 plus square root 2 5 plus square root 2 3 plus 5 is 15 and this one is plus 3 square root 2 plus 5 square root uh, yeah. 3 5 15 3 5 5 2 plus 2 ok so kalau you nak kira yang atas dulu dia akan jadi 17 plus 8 square root 2 betul ok 17 plus 8 square root 2 kemudian kira yang bawah yang bawah kalau you ingat ok kalau you ingat cara dia senang saja a square tambah b square So, yang bawah denominator adalah Ok, kita ambil terus lah Ok, 8 2 Ok, A square A square ni 5 A, A ni 5 Macam A square kan Ni lah ambil ni Kali Ok, so 5 kali 5 Tolak 2 ambil yang ni pula 2 kali 2 so it will be 17 plus 8 square root 2 divided by 225 uh, 2 5 5 25 25 minus square root square root jadi 2 so dia akan jadi 17 plus 8 square root 2 over 23 ok kita buat pula part yang kedua tak settle lagi part yang kedua so b 4 Minus square root 3 over 7 plus square root 3. Nampak? Okay, part yang kedua dapat yang tu. Okay, so kita selesaikan lah. So, 4, 7 would be yes. 4. Minus Dia terus minus je Memang tak ada Memang itu Lepas tu kalau dah sama Abang kan B7 Minus Square root 3 4 Minus Square root 3 4 Minus Square root 3 So 4 times 7 28 Minus 4 Square root 3 minus 7 square root 3 plus 3 yang ni ok kata you nak selesaikan tu dulu so 28 plus 3 31 Minus 4 minus negative 4 negative 7 Itu negative 11 Minus square root 3 This, uh, Yang bawah kalau nak selesaikan terus boleh Bahagi 7 7 49 
49 ok 49 minus square root 3 square root 3 jadi 3 ya 3 so dia jadi 31 minus 11 square root 3 divided by 46 So yang ni part yang kedua Ok ni part yang kedua So sekarang dia part tak settle lagi Tambah pula So tadi kita ada Kita ada 7 Oh sorry Kita ada 17 Plus 8 square root 2 Over 23 Ok jawapan yang pertama Yang tadi yang kita kira ni jawapan yang pertama So, daripada atas untuk yang pertama, part pertama, part yang kedua, kita dapat okay. plus 31, 11 square root 3 over 46. Untuk menjadikan dia sebagai single, untuk menjadikan dia sebagai single number, untuk menjadikan dia sebagai single Single fraction Ok kita kena kali ni pada 2 lah Sebab dia jadi 46 Ni pun semua kali dengan 2 So bila kali masuk Kali masuk So would be 34 Plus 16 Square root 2 Divided by 46 Plus 31 Minus 11 over 3 over 46 so plus terus lah sama kan 34 plus 31 plus jadi tak boleh buat apa-apa 16 square root 2 minus 11 square root 3 65 tambah dua ni yang ni tak boleh nak buat apa-apa sebab square root dia uh, set dia lain-lain. Six salin je balik. Dua. Ya Allah saya kira parut pula. Tiga. Okay. Over. Forty six. So itu sahaja jawapan dia. Itu je jawapan dia. Sekarang ni kita telah berjaya merasionalkan dia. Kita telah me berjaya merasionalkan dia. Kita telah berjaya merasionalkan dia. Okay, let's say we have this one pula. Okay, kita buat contoh. Yang ni, hmm, ni tambah square root 12. Dia terus kalau ni tolak dia tambah. Kalau ni tambah dia tolak. Ha, begitu je. Atas pun kali sama. 9 tambah square root 12. So, atas settlekan dulu. 6 tolak square root 3. Would be 9 plus square root 12. So, kita selesai kat atas dulu kan. Eh. So, 6 kali 9 would be 54. 54. Betul lah, 54. So, this one would be plus 6, 12. Uh, this one would be minus 9. Tengok tak? Nampak tak? Nombor bulat semua saya letak kat depan. Nombor bulat kena letak kat depan. 3 minus Ni kali, kali masuk lah. 3 kali 12. So, 54 plus 6 square root 12 minus 9 square root 3 square root 36. So, 54 minus 6 plus 6 square root 12 Minus 9 square root 3. So, 54 would be 48. Ha, betul lah, 48. So, 48 plus 6 square root 12. Minus 9 square root 3. Nampak tak? Dia jalan kerja dia kalau you tengok sama je semua. 
Okay over Okay ni tak tahu Okay ni kali dengan ni Sebab tambah tolak nombor sama je kan So 49 Tolak Tambah Oh lebih tolak Tolak Square root 12 Kot 12 Oh lebih 12 So 48 Plus 6 square root 12 This is 9 square root 3 Over Over 49 would be 37 Ok dapat So uh, setakat hari ni je kelas untuk uh, hari ni kita hanya cover sampai Rationalizing uh, decimal Uh, hari ni kita hanya cover sampai rationalizing decimal. So, you boleh salin kalau you nak. Uh, you boleh ambil daripada video ni lah. Okay. Uh, kita dah habis sepenuhnya topik set. Tapi kalau ada kelas lagi. Uh, which is saya, saya rasa saya kena sambung sikit. Sebab dia ada lanjutan sikit set ni. Nanti saya akan beritahu kemudian. Uh, tapi saya cover setakat ni sajalah. Okay. Kalau tak faham apa-apa boleh tanya dalam group. Um, uh, thank you uh, Saya tak tahu siapa yang hadis Siapa yang tengok Siapa dia ikutlah sendiri Keberkatan hidup sendiri Keberkatan ilmu Masing-masing uh, punya cerita okay, Tapi pada yang tengok video ni uh, Thank you very much uh, Saya harapkan sedikit sebanyak dapat membantu lah Saya boleh bantu apa yang boleh Apa yang anda mahu saya bantu Apa yang anda tak mahu saya tak boleh nak paksa okay, So saya doakan uh, semoga ilmu ini berkat uh, Thank you for being here okay, Bye bye bye